Welcome back to live show. Andhra Pradesh Jeevan Aden Jep Kunto Onna Palavaram Venakala Aneka Sunday Halu Aneka Prasnalo Onna Yeh Vatiki Samadhan Jep Kunto Onna Confusion Clear Jeese Prayatna Na Andhra Pradesh Mukhi Mandir Chandra Babu Naidu Onna Sabhalo Chee Sara Kaniche Live Dwara Jaruto Onna Panalu Parisele Chee Chuse Avakasom Oksar Maton Rashtra Pradhan Andhra Kee Kalegindi Aithe Taja Anchanalu Savarinch Anchanal Prakaro Yaa Bhai Yen Midi Vyala Kotla Pai Chilu Kuna Palavaram Project Nirmana Nga Osana Othna Andhra Kee Avalu R and R Kee Rehabilitation Kee Dada Muppai Moodi Vyala Kotla Karchu Eppada Rukku Karchu Bettin Dada Panindu Vyala Kotlu Eppada Rukku Kandra Vyala Kotlu Eppada Rukku Kandra Vyala Kotlu Mar Ekkad Nalu Vyala Kotlu Ekkada Yabhai Yenamidu Vyala Kotlu E Gap Nuu Kandra Vyala Kotlu 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 Kotta Committee Occhi Konni Prisnal Ekkada Vodhile Si Vyala Kotlu Kandra 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 Kone questions udah repeti beli nampar. Semar dini samadaan cepat awak kasih unda mukimantri kandrau sahkeris terin dia lalu putri jastan jep tu owner. So ni dulu istunda pola orang putau tu nda adang kelaya orang orang ya. Ina pati allah majlul mali kesulani court lani pradbaksha adu kunte. Dah jece semero sahkeran cek poh ena parwal edu adu kunte adu kau kunte cara nu mukimantri marosari vidnyapti cie seru. Ika राजधानी विचार को स्थित अंतर्जातीय स्थायीलो मध्य टाइम इतना करा लो अखना करंगा उन डाल अमरावती ने मुख्यमंत्री आकांक्षा कहानी आयन आशा आकांक्षा स्थायीलो उन्हें सीआरडी अधिकार मात्रों ग्राम स्थायीलो आलोचित ना रहे दे अवरान नवाट का दशक शतु मुख्यमंत्री सीआरडी अधिकार ने ना Titiaran yang agak ramai ketinggalan sahaja ni patrik kalau wajar aja. Yang jadi tu anda itu rasdhan meja atau pola orang mana kalanya itu mata dalam. Lebih soal awal mata jangan itu orang baru. Wajar di padang garu, wajar sah CP, adikara pertinidhi. Malapun renung garu, anda perlu STDP, adikara pertinidhi. Sihat sunder ram sarum garu, APCC legal cell chairman. Rajmandarin Chandubat lalu ke semen calu. Jawan Chandubat lalu kosna rakul sah cina rangan garu. Rajmandar melly, BJP, mukhi naikulu. Right. Padmugar, pola orang, mana aneik sandar bhallo, inka pola orang purte orang tu, inka cahala sandar bhallo matlar dukunya orang mukhyeh na uson. Sare pola orang jewana dani, ah rajdhan anta importante, wani mana matlar dukunte orang. Kali pola orang mana kala aneik personalu, samadana lain cahala sandhya halo nai. Watni clear je sese perhatian orang nai mukhyeh menteri jessar nai putnar. Pudu, aina adikaran lalu nai tuan tu tomi dailu pola orang gurinci kanisam alochne cehi nai tuan tu parasiti. Sare malay adikaran lalu kuceru pola orang nai purti cehi gelingi nai tuan tu panlun wegawan tan cehi gelingi nai tuan tu awakasam marakusar ochindi. Sare pola orang project nai tuan tu di talapetet nai tuan tu parasiti arus lekap pai na. Walau rasa kerja itu garu tiga skosnya na twenty, anu matu lo punya mo, lekap pete pola orang pan lo sakam putih na twenty, desa lo, ini wala, mukhy menteri ga chandra bob na itu garu, dani wega wan tan cedan ke awak asam duri kena pergi ke koda, ini wala jaru tu na twenty nata nada ke yaharon, kendram meda rastram meda ok football adi na tega pola orang adu tu na twenty paris tu cius tu nte, rendu parti lo kalisi B J P T D P kalisi, ini wala E P mukhy ok kucut opi pedu, ok drama ni rasa terangga rakti katis na, ni nasam lela gula chandra bob na itu garu matlan na twenty, ini cius na pedu. Ipetu ni nada kak, oka bahu sah oka rendu nelayan keretam berku, rendu bela padian mide kalla pola orang putih jas saman itu enten mat lader. Ades under panlo apa tila orang itu enten? Rendu bela padian mide. Rendu bela padian dek ni lista mana naru ades bidangga apa tila ke saman enten enten tu kantai ni MP le rendu bela padian dek putih kada ni arus je mat lader enten enten paris tundi. Al rendu bela padian mide ke putih kawa dani ke kawal sini enten enten di wakati kendera mekan kak. Jati ya project itu dah perakitan cerita tau part kah, wibisan cerita tau lah, yede te perikun naro, kendera me matam yaim baris tundi, putih jas nane te tundi, dani me dah wajib tis koci net leite, iwal panul marinda wajak matam ayi yede, rendu wajal padan dugu putih yunde demo. Okay. Iwal kendera ni ke saman inch net tundi, rasmi netla yahar inch nane te tundi dogeti, kendera me putih jas nane te tundi project ni mirani parti tis koci. Nenek nenek nenek, kemudian dah sabar dani guru ni cepat jepret net narga, me wadak leh tu niti ayog sefar sul me arahku kendera rasmi net kapjat. Ada arini jadi ker perakitan jas tu arus nene perce ka package nene te tundi perakitan jas tu ayna. Ain media porok ngga return ga, return ga ain note la em perku naru, EP perbuatan kori nene dani meida, EP per mukhyamantri kori nene dani meida, mem pola orang project nene arastra perbuatan ni ke badala isto namo ane te tuan de cepel cale clear ga, kan ker arastra perbuatan adi gindi, yendu kadi gindi ane te tuan de, adi ado prachak mene tuan de cerca, yendu kadi garu arastra perbuatan meival arastra perbuatan budget an tuan de, load budget an tu meival pola orang nene nirmin cerca tuan de budget nene yendu kutal ke tu kuna ru, yendu kut commission la kosong kakuti pada ru, iwan ni gula mana separate ga cerca insal sana tuan de vision, iwal unna tuan de सिचुएशन लो इवाला रेंड वेला पद्धन में तो कि पूर्त होते हैं अन्य टोंटे टाइम लोगों डा वंदा कोट लिच्छर फर्स्ट केंद्र पर बताऊं आ तरह बात मत्ता ने को कनाल वेला कोट लो इवाल तो कि केंद्र उन्हें चोच ने टोंटे नी दिलो इवाल तो कि गुड़ा असेंबली लो मार्टल डमो लेते मीडिया लो मार्टल डमो � Kendra orang ke sambandan ini cerita tuan tu, ini budget amir, hendak tu tapi ini cukup tu nara ini tuan tu, tu kau terus diskusi cerita tuan tu, perhatian kita perbuatan cerita ni. 
అదే విధంగా ఇప్పుడు ఇది ఏపీ ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ఇంట్రెస్ట్ అనేటటువంటిదిగా మనం ఫోకస్ చేయట్లేదు ఇదేదో ఇద్దరి మధ్య కూడా ఏదో పిల్లి ఎలుక చెలగటం లాగా దీన్ని మార్చారు తప్ప అంటే పొలిటిసైజ్ అయిపోయింది అంటారా ఫాలోవర్ అనే విషయం పొలిటిసైజ్ అవ్వడం కాదండి పొలిటిసైజ్ అయితే బానే ఉంటుంది ఇది ఏపీకి సంబంధించినటువంటి హక్కు అనేటటువంటిది ఒక పొలిటికల్ నినాదంగా మీరు అన్ని పార్టీలను కలుపుకొని అన్ని రాజకీయ పక్షాలను కలుపుకొని జాతీయ స్థాయిలో మీరు చక్రం తిప్పారన్నటువంటి స్థితిలో ఇవాళ అన్ని పార్టీలని కలుపుకొని పోలవరం అనేటువంటి దాన్ని ఆ రోజు ఆల్టర్నేటివ్ అని చెప్పారు మీకు राष्ट्र प्रभुत्म के रेक ఆ ప్రయత్నం చేయకుండా ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుంది కేంద్రం పోనీ అదైనా సూట్ గా చెప్పొచ్చు కేంద్రం నిధులు ఇవ్వడం లేదని చెప్తే దాని సంగతి ఏంటనేటటువంటిది మాట్లాడతారు అవరే అది అది సచినారాయణ మాట్లాడడం ముందు శర్మ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ మొదటి నుంచి కూడా అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు తన భుజాన వేసుకుంది కేంద్రం బాధ్యత కదా దాని నిన్న ముఖ్యమంత్రి అంటారు సరే నీతి ఆయోగ్ సిఫార్సు చేసింది అందుకే మేము తీసుకున్నాం అని సో దానికి సమాధానం మరి కేంద్రం ఇచ్చేసిందా లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడిగి తీసుకుందా అనేది మనం తేల్చాలి ఇవాళ ఉన్న ప్రోగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి చెప్పిన తర్వాత మీకు ఏమనిపిస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల పద్దెనిమిది గ్రావిటీ ద్వారా నీళ్ళు ఇచ్చి రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం పూర్తి అవుతుంది అని భావిస్తున్నారు సార్ ఒకటి ఏంటంటే అసలు ఈ పోలవరం అనేటువంటిది యూపీఏ ప్రభుత్వం ఆ రోజున ఉన్నటువంటి యూపీఏ ప్రభుత్వం కేంద్రము యొక్క విభజన చట్టంలో కేంద్రమే చేస్తుంది అని పెట్టడంలో చాలా ఒక ఇష్యూ ఉంది దాంట్లో ఎందుకని చెప్పానంటే ఇప్పుడు దానికి కావాల్సిన పర్యావరణ అనుమతులు కానివ్వండి ఇప్పుడు ఈ కాస్ట్ ఎక్స్కలేషన్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం అయ్యేటట్టు మనకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ రోజు చేయడం జరిగింది అయితే ఇందాక పద్మ పద్మ గారు చెప్పినట్టుగా ఆ రోజు అరుణ్ జైట్లీ గారు క్లియర్ గా చెప్పారు ఏమని చెప్పారంటే ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడిగింది అందుకని వాళ్ళకి ఇస్తున్నాము అని చెప్పని ఆయన సాక్షిగా టీవీ సాక్షిగా చెప్పడం జరిగింది అయితే దీని మీద కూడా కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు ఒక ప్రైవేట్ బిల్ తీసుకుని వచ్చారు రాజ్యసభలో తీసుకుని వచ్చి ఏమన్నారంటే మనందరం కనుక సపోర్ట్ చేస్తే అక్కడ కనుక గట్టిగా కనుక కేంద్రం మీద కనుక ఒత్తిడి తీసుకుని వచ్చినట్టయితే ఇటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉంటాయి అని చెప్పని ఆయన చేస్తే ఆ రోజున ఏం చేసిందంటే బీజేపీ వాళ్ళు ఇది మనీ బిల్ అని చెప్పారని దాన్ని మొత్తం మీద పక్కన వస్తుంది ఆ రోజు మన ఈ తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన ఎంపీలు ఎవరు కూడా బల్లలు సరిచడం తప్ప వాళ్ళేం పట్టించుకోలేదు ఆ తర్వాత కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు నిన్న ఒక పిల్ ఫైల్ చేయడం కూడా జరిగింది ఏమని అడుగుతున్నాం అంటే మనము రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు సంబంధించినటువంటి పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే కేంద్రం ఇస్తానంటుంది మీరేమన్నా యాభై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామంటున్నారు మిగతా సొమ్ము ఏదైతే ఉందో మిగతా డిఫరెన్స్ అది రాష్ట్రం భరిస్తుంది అని ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడో అన్నట్టుగా కూడా మనం చూసాం అట్లా లేదు రా ముఖ్యమంత్రి ఏమన్నారంటే కొత్తగా ప్రాజెక్ట్ వేరే కాంట్రాక్టర్ కి ఇస్తే కనుక ఇంకో కాంట్రాక్టర్ కొంత పనులు ఇస్తే రెండు వందల మూడు వందల కోట్ల భారం పడితే అది భరిస్తా అన్నట్టు నాకు ఆయన ఏమంటున్నారంటే ఒకవేళ కేంద్రం కనుక భరించకపోయినప్పటికీ కూడా రాష్ట్రం అయినా సరే ఇప్పుడు ఇష్యూ ఈస్ దట్ వన్ ఓన్లీ ఇప్పుడు దానికి కేవీపీ గారు ఏమన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇవాళ హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేయడం జరిగింది మీరు ఏంటి క్లారిటీ ఇవ్వండి అని చెప్పారు ఇవాళ వరకు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ క్లారిటీ తీసుకోవటం లేదు ఎంతసేపటికి కూడా యాభై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది అంటున్నారు దానికి కేంద్రం ఇస్తే తొందరగా గనక ఇస్తే నేను పూర్తి చేస్తాను అని చెప్పని చెప్తా ఉన్నాను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు ఇస్తుంది ఎట్లా ఇస్తుంది అసలు నిజంగా దీన్ని మనం తీసుకోవటం వల్ల మనకు జరుగుతున్న నష్టం ఏంటి అనేటువంటిది చెప్పట్లేదు రెండోది ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే మీరు పదిహేడు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇది మొత్తానికి కలిపి నాబార్డ్ నుంచి మనకు మొత్తం వచ్చేటువంటిది ఇరవై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు అనేటువంటిది కూడా ఒకటి క్లారిటీ ఇచ్చింది పోలవరం సంబంధించి ఇరవై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు మీకు క్లారిటీ అప్పుడు పంతొమ్మిది వరకు అంటే అప్పటికి ఎస్కలేషన్ ఎంత అవుతుంది మనకు తెలుసు ఏదైనా కూడా ఇది ముఖ్యమంత్రి చెప్పడం కూడా ఈ యాభై ఎనిమిది వేల కోట్లు రెండు వేల పదహారు ఆగస్టు వరకు సవరించిన అంచనా సవరించిన మరి ఈ ఇరవై మూడు వేల కోట్ల పోతే మిగతా అన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు డిఫరెన్స్ ఎవరిస్తారు నిజ ఇంకొకటి కూడా ఉంది సార్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏం చేస్తున్నారంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ పట్టిసీమ లాగా ఏదో రకంగా నీళ్లను అక్కడికి పారిచ్చినట్టు కాలవల్లోకి అనుసంధానం చేసి రెండు చెంబుల నీళ్ళు పోసి చేసి మళ్ళా రేపు నేను ఇచ్చేసాను పోలవరం అనేటువంటిది కనిపిస్తా ఉంది ఆ కాఫర్ డ్యామ్ విషయంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ చేయటం మూలకంగా ఏంటంటే మనం నష్టపోతున్నాం ఇవాళ కూడా మీరు పోలవరం విషయంలో ఇప్పటికైనా అఖిల పక్షాన్ని సమావేశపరచండి ఎంపీలు అయినటువంటి మాకు ఎందుకో చెప్తాను నేను మీరు ఎప్పుడైతే ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు విమర్శలు మీరు చేస్తా ఉన్నారో కేంద్రం కూడా పెద
కాకపోతే ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ దీన్ని ఒక ఓన్ గా చేసుకుని ఇదేదో మా క్రెడిట్ లోకి తీసుకోవాలనుకోవటం మూలకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది చాలా సమాధానాలు చెప్పాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అండి ముఖ్యమంత్రి కూడా సభలో నా కేంద్రం డబ్బులు ఇస్తే రెండేళ్లలో పోలవరాన్ని పూర్తి చేస్తాను అసలు మొదటి ప్రశ్న కేంద్రం జాతీయ ప్రాజెక్టు గా కేంద్రం బాధ్యత రాష్ట్రం ఎందుకు తీసుకుంది కేంద్రం ఇచ్చేసిందా లేకపోతే రాష్ట్రం అడిగితే ఇచ్చారా అక్కడి నుంచి అనేక సందేహాలకి సమాధానం చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఋషి గారు ఇది ఎలా ఉందంటే అండి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజున జాతీయ ప్రాజెక్టు కింద ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ చట్టంలో పెడుతూ ముంపు మండలాలు తీసుకెళ్లి తెలంగాణలో పెట్టింది ఇవన్నీ సవరించుకుంటా మేమైతే మొట్టమొదటి క్యాబినెట్ మీటింగ్లో నరేంద్ర మోడీ గారు ఎంత స్పీడ్ యాక్ట్ చేశారు ఏ విధంగా దీన్ని భారతీయ భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కానీ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ యొక్క విశిష్టత కానీ అవసరం కానీ ఆవశ్యక కానీ పూర్తిగా తెలిసిన పార్టీ సార్ మిగతా ఇది జీవ రాష్ట్రానికి జీవనాడి భారతీయ జనతా పార్టీకి గుండె చప్పుడు కింద మేము తీసుకుంటా ఉన్నాం రెండో విషయం ఏదైతే నిధుల విషయం ఉందో ఇవాళ ఒక్క నిమిషం చేశారు కదండి ముప్పు మండలాలు మార్చారు కదా మీరు ఒక్క నిమిషం అండి తర్వాత విషయంలో పదవి స్వీకారం చేయనంటే చేసేట కదా మీరు చంద్రబాబు నాయుడు మీరు మండలాలు నిన్న అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పారు ఆయన సత్యనారాయణ గారు సీఎం సీఎం చెప్తోంది ఏంటంటే నేను ప్రమాణ స్వీకారం చెయ్యను ఈ ఇష్యూ పూర్తి అయితే తప్ప ఏడు మండలాలు కలిపే చేశారు తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు పలు సందర్భంలో అయిపోయింది పూర్తి చేసి భారతీయ జనతా పార్టీ దాని యొక్క చిత్తశుద్ధి చూపించుకుంది దాంట్లో ఏమి అనుమానం లేదు రెండో విషయం చెప్తా ఉన్నా ఇవాళ ఏదైతే పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం నాబార్డ్ నిధులు ఇందాక శర్మ గారు చెప్తూ మాట్లాడతా అన్నారు కదా ఇరవై మూడు వేల కోట్లు అలాగే ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా ఎందుకంటే పత్రికల్లో కానీ మీడియాలో కానీ వివిధ రకమైన కథనాలు లేకపోతే ప్రతిపక్ష పార్టీలు మాట్లాడే విధానంలో వస్తున్న కథనాలకి విరుద్ధంగా ఇవాళ పోలవరం ఇరిగేషన్ కాంపొనెంట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్కి ఎంత కాస్ట్ అయితే అంత ఎస్కలేషన్స్ ఏదైనా కానివ్వండి వాట్ ఎవర్ ద స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ దేర్ ఎంటైర్లీ బాండ్ బై ది సెంటర్ సెకండ్ ఏదైతే ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజ్ ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజ్కి ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్లు కావచ్చు నలభై వేల కోట్లు కావచ్చు ఎందుకంటే నేపథ్యం రెండు వేల పదమూడుకు ముందు దానికి ఉన్న ఎస్టిమేషన్స్ వేరే ఉన్నాయి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ ఏదైతే రెండు వేల పదమూడు తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందో దానికి పూర్తిగా కూడా ఇదాక ఎవరో మిత్రులు మాట్లాడుతూ ఏదో నిన్న కమిటీ వచ్చి ఏదో ఒక రాష్ట్రంతో ఆర్గ్యూ చేసింది అన్నట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఏదో నిన్న వచ్చింది కాదు సార్ నిన్న జరిగింది ఎస్టీ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ లీలా నాయర్ గారు రావడం జరిగింది ఏ విధంగా జరుగుతోంది రీహాబిలిటేషన్ కానీ ఇవన్నీ చూడడానికి ఆడ ఒక ఏరియా సర్వే చేయడం కానీ ఇవన్నీ చేయడం జరిగింది కానీ ఇవేంటంటే బేసిక్లీ ఇవాళ దేశంలో సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ కానివ్వండి హయ్యెస్ట్ టెక్నికల్ అథారిటీస్ కానివ్వండి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అనే యొక్క డిజైన్ కానివ్వండి దేశంలో ఉన్న అన్ని ప్రాజెక్టుల కంటే కూడా బెస్ట్ పాసిబుల్ అండ్ పక్కన పెడితే సత్యనారాయణ గారు లేమాన్ దృష్టిలో ఆ కోణంలో ఆలోచిస్తే కనుక యాభై ఎనిమిది వేల కోట్ల యాభై ఎనిమిది వేల మూడు వందల ఇరవై కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజా అంచనాలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది ఇప్పటిదాకా మీరు ఇచ్చింది నాలుగు వేల కోట్లు సో ఆర్ అండ్ ఆర్ కానివ్వండి మిగతా ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ పనులకు కానివ్వండి దాదాపుగా ఇంకా రావాల్సింది సుమారు యాభై వేల కోట్ల పైచిలకు సంబంధించి రెండేళ్లలో మీరు ఇస్తే నేను పూర్తి చేస్తాను ముఖ్యమంత్రి అంటున్నారు ఆ నిధుల గురించి చెప్పండి ఆ నిధులు కేంద్రం ఇస్తుందా రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ప్రాజెక్ట్ పూర్తవుతుందా హండ్రెడ్ నూటికి నూరు శాతం ఇస్తుంది సార్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మామూలుగా మనం ఒక కాంట్రాక్ట్ అవార్డ్ చేసాం అనుకోండి ఎవరికైనా సరే ఇప్పుడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో కానీ ఎక్కడన్నా ఆ పని అతను పూర్తి చేసిన తర్వాత కొలత లేసి మరి ఇస్తాం కదా మామూలుగా అలా జరుగుతాయి ఇవాళ యాభై ఎనిమిది వేల కోట్లు కాదు అరవై వేల కోట్లు అయినా అరవై ఐదు వేల కోట్లు అయినా సరే కేంద్రం పూర్తిగా భరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఇవాళ ఉన్న చట్టాల ప్రకారం ఏదైతే చేయడానికి దానికి ఎటువంటి అనుమానం కానీ గడ్కరీ సరే ఒక విషయం గుర్తు చేస్తాను కదా ఒక ప్రతినిధిగా పార్టీ ప్రతినిధిగా మీరు చెప్పారు వెలండి కూడా ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన వ్యక్తిగా కానీ కేంద్ర జల వనరుల శాఖ మంత్రి గడ్కరీ ఆర్ అండ్ ఆర్కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఇచ్చిన అంచనాల విషయంలో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ దగ్గర తేల్చుకోండి అని చెప్పి దాదాపుగా రెండు నెలలు అవుతుంది ఇప్పటిదాకా కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ నుంచి దానికి సంబంధించి సమాధానం రాలేదు అంటే అది అంత ఇస్తారు అసలు అంత పరిగణలో పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు ఋషి గారు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు తారీఖున నేను ఇవాళ గడ్కరీ గారిని కలవడం జరిగింది ఎంటైర్
we are with an open mind and we are doing it. And Dantlo, Yedete, Chenna discussion Jerite, Kendra Ocha Dombad in the deliberations Jerite, Kendra Ocha Dombad in the Prachar Vede the Jerutunda, the Purtika Avasta on the Rushia and Jepedi, as far as this project is concerned, whether it is Pallavaram project or Zarati Ganivani, Lakpot design committees Ganivani, when you could. Ini inno yelu inno taralu chodol sen project tu, dan tu nania tak ke kerak kerak. Ibu bandar aku nda designs le ibu bandar aku nda mundu diskalan ke kender bawa tu, cipta sudut panjang asal. Right, rendah garu. Sesi rendah garu mari. Ayn dah kita cari information atun taja ke gadkeri kan kalsian jep tu nara mari. Kaya na, ini presiden itu cina tu naku chodol. So, ye adang kulo ingkari pichat leda. Ayn jep tu nana berti matam ini rentai te taja ke escalate cie estimation tu cera nyo cia akasun nda. Definitely, in the assembly, we have a lot of cool questions. We have a lot of Polavaram projects. We have a lot of media and Rajakiya parties. We have a lot of technical estimates. We have a lot of project cost. We have a lot of work. 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 Kosong pora tan cewel sana tuan tuan peribadi paksi parti lu, yang tu kosong, antara mana kita lalu barat desa lalu aneka projek lu, semua ru, pada mudu national projek si iwal, yang lain uscaya beri dasar dalam kalim pada jauh tu nai, abik kuni projek lu kiri gata budget lu asal rupa iu ada release chain tuan tuan peristi tu mana cuci tahu nama. Atuan te paris itu lo, ibu tu chatam guru ini cipta mana ru, mana Kongres baru. Kani Kong, ekade na chatam lo, e time lo apu pola varam project kendram nirminci complete jesi nilu iwalnya ane atuan te dekade na petara. Chala wati kelala ite petle do time bound petle do, kuni wati ke petaru institution selanti bi padi samacara lana ru. Khabat te padi samacara lana wati ne rendu samacara lo puti jesi amu. Ida asa unlimited time mana mati dia. Padi kena puti awo cai do dasar dalu patahju, ibu tu dah kah wechu unna atuan te yeni dasar dalu ag Jadi apa? Inca bau syaitan logo dah ni pati itu ente. Awak kasih mana itu ente? Vidangga vari oka articulation andu lo undi. Khabar ti iwal ala kau kunda. Edeite Chandra Babu naik garu pramana swikar maine ente ne pradana menteri garidi. Aa veli na itu ente a meeting samiyam logo dah chaptam jaringindi. Iroj anda pedesh ni rakal ga nasta poyo indi khabar ti. Iroj anda pedesh adi kanga abrudi chanda ala na kuda ye unna itu ente ekai ke wanaru. Iwal a pola varam project ane di. Adi kevalam a irrigation project ek adu. Irrigation to kudu kuna itu ente economy GDP wanne manu evite matlar tu wanne pergata ane ki doha da pade itu ente oka mukhya mana itu ente project ek adi. Aite, intak mundu mana BJP, MLA gar matlar tu, cahala kategori kalga ciperu. Nen kuda di media lo choose anu, baru nitin gatkari gar ni kalis natluga, di ni muda clarity iwalan cepi, baru approach natluga media lo choose anu de. So iwal de to, baru cahala kategori kalga ipur ciperu. Arad package gar ni, yadaite revised land acquisition act undo, endu bela pentomid act prakaram. Pada anda ru yang itu mana yang escalation superu tau orang ini ente, anda lom mupai mood vele ya keralu mana mau land acquire jaya walau susun di rehabilitation package. Kita dah pernah ini vele keralu ente. Inca, pada waktu konca jaya susun, namu konca inca jaya walau sendu bundi. Ayo ke package lo kuda ente, gatam lo, wakar ya bay vele kuda ini valedu. Ini vale relocate jaya tan, kani housing kani. Kalau kita nak buat cerita ni, kita perlu cerita cerita orang orang meru cahala clear kerja pun ada. Kalau ini dek clarity tu mukim menteri sahalo, itu guna ni ente lagi ano, ke anda ni ni kini istana ni, ini samai allo istana ni. Perkara yang projek putih jastan cepat leh dekat. Negeri perik cayal pun, nana ke anda nana sah Kristen yang putih cayal non je perlu. Sarah Kristen, 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 Sarah Kristen,
కేంద్రమా రాష్ట్రమా అనేది కాదు మనం ఏదైనా మాట్లాడుకోవచ్చు ఒక నిధులు కొంత అటు ఇటు కావచ్చు కానీ ఇవాళ రాష్ట్ర రైతాంగానికి మనం లేట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఇవ్వకూడదు మనం పట్టిసీమ ద్వారా ఇవాళ అదే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు బీజేపీ నాయకులు కానీ రేణు గారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి దాదాపు రావాల్సిన యాభై వేల కోట్లు లేకపోతే నలభై ఎనిమిది వేల కోట్లు ఇవ్వడానికి ఏ అడ్డంకులు లేవు అంతా మన సెట్ అయిపోయింది కేంద్రం కానీ ఆ కాన్ఫరెన్స్ ముఖ్యమంత్రి గారి మాటల్లో ఎందుకు కనిపించలేదని నా ప్రశ్న ఇప్పుడు ఇందాక రేణు గారు మాట్లాడుతూ కూడా రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి మాకే ఇవ్వాలని చెప్పి అడగాలి అనేటువంటి అడుగుతున్నారు హక్కులకు సంబంధించి అడుగుతాయి రాష్ట్రాలు మాకు మాకు రావాల్సిన మాకు సంబంధించిన అడుగుతాయి కానీ కేంద్రం నిర్వహించాల్సిన వాటి మీద కూడా మాకు ఇచ్చేయండి అని చెప్పి అడగడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు ఎలాగో ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేసేసింది రాష్ట్రం చేయాలి ఒకటి ఇవాళ కేంద్రం సహకరిస్తే రెండు మూడు రెండు ఏళ్లలో కడతాను అనేటటువంటి మాట అన్నప్పుడు అసలు కేంద్రం కడతాను అనేది మీరు ఎందుకు తీసుకున్నారనేది ఇక్కడ వస్తుంది సబ్జెక్ట్ కేంద్రం కేంద్రం సహకరిస్తే అనేటువంటి మాట ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు కనుక మేము అంతే కదా ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కడుతోంది అనేటటువంటి కట్టగలదు అనేటటువంటి ధీమాతోనే కదా మీరు తీసుకున్నారు తీసుకున్న తర్వాత ఇవాళ కేంద్రం సహకరించడం లేదనేటువంటి మాట ఎందుకు వస్తుంది కేంద్రం సహకరించడం లేదు అని అంటే అసలు ఆ రోజు మీ మధ్య మధ్య జరిగినటువంటి ఒప్పందం ఏంటి ఏ ఒప్పందం మీద మీరు ప్యాకేజ్ ఒప్పించారు ఏ ఒప్పందం మీద ప్యాకేజ్ ఒప్పించారు ఆ ఒప్పందాన్ని కేంద్రం సహకరించట్లేదన్న మాట ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అనలేదు సహకరించే రెండు మూడు సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రి తీవ్ర అసంతృప్తి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కేంద్రం నుంచి అనుకున్న స్థాయిలో సహకారం నాకు లభించట్లేదు నేనేదో పరుగులు పెడదాం అనుకుంటే ఆ స్థాయిలో నాకు సహకారం రావట్లేదు ముఖ్యమంత్రి చాలా సందర్భాల్లో చెప్పిన సంగతి మనందరికి తెలుసు నిన్న నిన్న అసెంబ్లీలో నిన్న అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి గారు సుదీర్ఘంగా దీన్ని ఏ టు జెడ్ మాట్లాడుతూ ఎక్కడ కూడా ఆ అసహనం గాని ఆవేదన గాని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల ఏ విధంగా ప్రొసీజరల్ నామ్స్ ఏదైతే నామ్స్ ను పాటిస్తూ మనం ముందుకెళ్తే కేంద్రం పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తోంది అందుకే నాబార్డు వాడిని కూడా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి పదిహేడు పద్దెనిమిదికి తొమ్మిది వేలు తొమ్మిది వేలు తొమ్మిది వేలు చొప్పున కేటాయించుకుంటూ జరిగారు ఈ ఋషి గారు ముఖ్యంగా ఏంటంటే యాభై ఎనిమిది వేల కోట్లు మసూద్ అహ్మద్ కమిటీ కానీ లేకపోతే ఇంతకు ముందు వచ్చిన ఒకటి రెండు కమిటీలు కానీ ఇచ్చిన రిపోర్టులు నాణ్యత విషయంలో లేదా పనులు జరుగుతున్న స్పీడ్ విషయంలో కానీ లేకపోతే ఎస్కలేషన్స్ విషయంలో కానీ కొన్ని కొర్రీస్ కొన్ని డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాయి నిన్న ముఖ్యమంత్రి ఇవేమీ వాస్తవం కాదు ఇదంతా కొంత ఏదో ప్రచారం జరుగుతోంది అని చెప్పారు ఎవరి ఎవరి మాట ప్రజలు కన్సిడర్ చేయాలి అటు కమిటీలు ఇచ్చిన రిపోర్టు వాస్తవా లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెబుతున్న మాట వాస్తవా మసూద్ అహ్మద్ కమిటీ ఇచ్చిన దాంట్లో పనులు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి అనేది క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది అన్ని ఇవ్వడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇవాళ సిక్స్టీ సి ఇంపోజ్ చేసి ఏదైతే గతం నుంచే ఇప్పుడు బా బాయర్ కంపెనీ కానీ ఎల్ఎన్టీ కానీ త్రివేణి కానీ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు కాంట్రాక్టర్ యొక్క సామర్థ్యం పై సామర్థ్యం పై ఏదైతే ఇబ్బందులు ఉన్నాయో సామర్థ్యత లేదు ఎస్ దానికి ఏ విధంగా దాన్ని ఇవాళ వితౌట్ లీగల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఎలా చేయాలన్న దాని మీద ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి కూడా మీరు చూస్తే అసలు ఆ మాత్రం ప్రోగ్రెస్ ఏదైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ రోజు రైట్ మెయిన్ కెనాల్ కానీ లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ కానీ తీసుకుని మెయిన్ వర్క్స్ ఎక్కడైతే లెస్ దాన్ టూ పర్సెంటే ఫినిష్ చేశారు సార్ అప్పుడు కెనాల్ వర్క్స్ లో కూడా స్ట్రక్చర్స్ ఇవాళ కూడా లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ లో త్రీ నైన్టీ ఫోర్ స్ట్రక్చర్స్ వదిలేశారు స్ట్రక్చర్స్ ఏదైతే ఫినిష్ చేయకుండా ఇవాళ టనల్స్ కానివ్వండి లేదా బ్రిడ్జెస్ కానివ్వండి అవన్నీ చేయకుండా కానీ ఇవాళ పరిస్థితి ఏంటంటే ఎక్కడికక్కడ దాన్ని ఏ విధంగా సానుకూలమైన వాతావరణం క్రియేట్ చేసుకుంటూ దీని ఎగ్జిక్యూషన్ లో హౌ ఫాస్ట్ వీ కెన్ డూ హౌ టు యాక్సలరేట్ ఏ విధంగా దీన్ని పరిగెట్టించాలన్న దాని మీదే మళ్ళీ సబ్ కాంట్రాక్ట్స్ కానీ ఆ సబ్ కాంట్రాక్ట్స్ కూడా వీళ్ళకి ఎస్ట్రో అకౌంట్ ద్వారా డబ్బులు ఇవ్వడానికి ఎందుకంటే ఏ విధంగా కూడా ఈ యొక్క కాంట్రాక్టర్ వల్ల మళ్ళీ వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో ఇన్ని చర్యలు ఎందుకు తీసుకుంటా ఉన్నారు టు స్పీడ్ అప్ టు స్పీడ్ అప్ టు ఎక్స్పీడియట్ ద వర్క్ వీఆర్ టేకింగ్ ఆల్ దీస్ నెసెసరీ టెప్ స్టెప్స్ అటువంటిప్పుడు పన్నెండు వేల ఐదు వందల అరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే మీరు నాలుగు వేల రూపాయలే ఇచ్చారు అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు అంటున్నారు మరి మీరు ఆ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి ఇన్నాళ్ళ పాటు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు మరి అకౌంట్స్ సరిగ్గా ఇవ్వలేదా లేకపోతే మీకు ఏంటి మీకు దాంట్లో మరి కేంద్రాన్ని దాంట్లో దాంట్లో క్రిస్టల్ క్లియర్ గా అండి నేను చెప్తా ఉన్నాను ఏదైతే రెండు వేల పద్నాలుగు ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి వచ్చే ఖర్చులు అన్ని కూడా కేంద్రం భరిస్తోంది ప్రీవియస్ ప్రిడిసిసార్ ఏదైతే ఖర్చు ఖర్చు
ఫెసిలిటేటింగ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది పేమెంట్స్ ఫెసిలిటేటింగ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది పేమెంట్ కోసం నాబార్డ్ ద్వారా తీసుకొచ్చారు అదే మనం మా మామూలు కేంద్రంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ రావడం కొంచెం టైం పడుతుందేమో ఆ టైం పట్టకుండా ఉండడానికి ఈ నాబార్డ్ ద్వారా కూడా కంక్లూడ్ చేద్దాం సో విత్ విత్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఇచ్చిన ఎస్కలేషన్ ఉందో అది పూర్తి స్థాయిలో కేంద్రం భరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది నిధులు ఇచ్చి రెండేళ్లలో పూర్తి చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంది అంతేనా ఒక్కటి నిధులు మాత్రం ఇవ్వడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ సార్ వెదర్ దిస్ సైజ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ టూ ఇయర్స్ లో అవుతుందా అవదా నేను చెప్తున్నాను వినండి వినండి ఆయన ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు పీపుల్ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ పీపుల్ కి మనం తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వద్దు గ్రావిటీ ద్వారా వాటర్ ఇస్తానంటున్నారు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేస్తాను ఆయన అంటలేదు కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఆఫ్ ప్యారమౌంట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇంత మంచి ప్రాజెక్ట్ ని ఏ విధంగా పూర్తి స్థాయిలో నాణ్యత కూడిన ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయవలసిన అవసరం ఉంది వన్ ఇయర్ హియర్ అండ్ దేర్ ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ సర్వ్స్ ది స్టేట్ ఈ రాష్ట్రానికి ఏ విధంగా ఉపయోగం ఈ రాష్ట్రంతో పాటు సదన్ పెన్సుల్ పెనిన్సులా తమిళనాడు కర్ణాటక ఈ రాష్ట్రాలకు కూడా ఏదైతే మూడు వేల టిఎంసి నీరు ఇవాళ వృధాగా పోతా ఉందో గోదావరిలో అటువంటి ప్రాజెక్ట్ ని ఇవాళ ఒక సంవత్సరం అయింది ఆరు నెలలు అయింది రెండు నెలలు అయింది అనేది కన్స్ట్రక్షన్ పెట్టుకుందా బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత మరి కవర్ డ్యామ్ ద్వారా గ్రావిటీ ద్వారా రెండు వేల పద్దెనిమిదికి ఇస్తాం రెండు వేల పంతొమ్మిది పూర్తి చేస్తాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యానికి బ్రేక్ పడుతుందా బ్రేక్ తర్వాత సత్యనారాయణ గారు చెప్పిన విషయానికి పరిశీలిస్తే అంత టైం ఫ్రేమ్ టైం బాగుండి పెట్టుకుని ఈ లోపల ఏదో పూర్తి అయిపోవాలి అన్న కంగారు ఏముంటుంది అన్నారు అంటే మరి రెండు గారు ఋషి గారు నేను చెప్పేది ఏంటంటే నా కొంచెం కొంచెం మార్చాను యాక్సెలరేషన్ లో యాక్సెలరేషన్ లో ఎక్కడ ఇబ్బంది పడకుండా సివిల్ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి ఇట్స్ ఆఫ్ ప్యారమౌంట్ ఇంపార్టెన్స్ కాబట్టి వన్ ఇయర్ హియర్ అండ్ దేర్ ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఇవాళ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తా ఉంది అండ్ ఎక్కడైతే ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పేది గ్రావిటీ ద్వారా సైట్ గా మార్చుకుందాం మీరు ముఖ్యమంత్రి పెట్టుకున్న లక్ష్యాన్ని మార్చుకోమని చెప్తున్నారా రెండు వేల పంతొమ్మిది పూర్తి అవడం కాదు ఇరవైయో ఇరవై ఒకటి పెట్టుకోమని చెప్తున్నారా మొత్తం ప్రాజెక్టు పూర్తి అయిపోద్ది అనమాట అంటే గ్రావిటీ ద్వారా నీళ్లు ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది ఎందుకైతే ఏదైతే కెనాల్స్ ఉన్నాయో లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ కానీ రైట్ మెయిన్ కెనాల్ కానీ ఆల్రెడీ ఏదైతే స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయో అది పూర్తి చేయడానికి ఆయన మాట్లాడుతా ఉన్నారు దాని తప్పు లేదు నేను అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క విశిష్ట గురించి చెప్తా ఉన్నా ఇది ఒక ఇంపాసిబుల్ మిషన్ అయితే కాదు ఏదైతే మేము చెప్తున్నామో రెండు వేల పద్దెనిమిదికి గ్రావిటీ ద్వారా నీళ్లు ఇవ్వటం రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ప్రాజెక్ట్ ని కంప్లీట్ చేస్తామనేది మా యొక్క లక్ష్యం దానికి తగ్గట్టుగా మనం బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ మనం ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ పెట్టుకునేప్పుడు మొట్టమొదటిగా రైతు కెనాల్ కంప్లీట్ చేస్తాం రైతు కెనాల్ ని కంప్లీట్ చేయటం మూలంగా దాదాపు ఇప్పటికే ఆరేడు వేల కోట్ల విలువైనటువంటి వ్యవసాయ క్రాప్ ని మనం కాపాడగలిగాం ఇవ్వగలుగుతున్నాము దాని యొక్క ఫలితాలు రాయలసీమ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం క్వాంటిఫై చేస్తాము మనము ముందరే అవదు అనే అనే కంటే ఈ రోజు మేము పెట్టు పత్తిసీమ పెట్టినప్పుడు కూడా అవసరం లేదన్నారు అసాధ్యం అన్నారు అసలు ఇది ఆరు నెలల్లో అవద్దు అన్నారు చేసి చూపించామా అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు ఇది కానీ అవుతే ఇది ఇవన్నీ జరిగితే నేను అసెంబ్లీకి రాను అన్నారు కానీ ఆ తర్వాత ఏమైందో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు కాబట్టి ఈ రోజు రెండవది లెఫ్ట్ కెనాల్ పురుషోత్తపట్నం ఇప్పుడు మేము చెప్పాం ఈ ఇయర్ ఎండ్ కల్లా మనం చేస్తాము అని అది చేస్తే డెఫినెట్ గా ఈస్ట్ గోదావరి కాబట్టి ఇది ఇది మిషన్ ఇంపాసిబుల్ కాదు అయినా కూడా దాన్ని విల్ మేక్ ఇట్ మిషన్ పాసిబుల్ మిషన్ ఇంపాసిబుల్ డెఫినెట్ గా ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే ఒకసారి చూడండి ఇప్పటి వరకు మూడున్నర సంవత్సరాల్లో వీళ్ళు కట్టినటువంటి పర్సంటేజ్ ఎంత ఇంకొక సంవత్సరంలో వీళ్ళు కట్టేది ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నిమిషం మిగతా అది వన్ ఇయర్ లో మీరు ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ నుంచి అంటే ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ మీరు కట్టగలుగుతారు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నిజంగా మీకు కనుక యాభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు రేపు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ దేశం మొత్తం మాకు వద్దు అని చెప్పి మొత్తం డబ్బులు ఇచ్చేస్తే డబ్బులతో అయిపోతుందా మీరు ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి అని చెప్పారంటే చిన్న బిల్డింగ్ మన బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి అని చెప్పే నా దగ్గర డబ్బులు ఉంటే సరిపోదు కదా దానికి కావాల్సిన మిగతా ఇవన్నీ
మీరు కాలేదు అని చెప్పనంటే ఎట్లా కుదురుతుంది అసలు మీరు ఈ పట్టిసీమ చేయటం తోటి వాళ్ళు కూడా క్వశ్చన్ వేశారు ఆయన నేను అనుకుంటా సత్యనారాయణ గారును మన లేకపోతే వీర్రాజు గారు ఎవరో కూడా అడిగారు పట్టిసీమలో అవినీతి జరుగుతుంది అని కూడా చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు మీరు వీటన్నిటిని పక్కన పెట్టేసి మీరు పట్టిసీమ మేము ఏదో ఆరు వేల ఏడు వేల కోట్ల రూపాయల దీనికి పొలాలకు ఇచ్చాము అవి ఎవరికి కావాలి మాకు పూర్తిగా పోలవరం చేస్తారా లేదా అనేది ఇప్పుడు పోలవరం నాలుగేళ్లు అయింది పరిపాలన అధికారంలోకి వచ్చి అటు కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చి నాలుగేళ్లు దాటుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ రోజున మేము అడుగుతున్నటువంటిది పట్టుసీమ పట్టుసీమ మొదలు పెట్టినప్పుడు అసలు పోలవరం ముందు పూర్తి చేయాల్సినటువంటి దాన్ని పోలవరం డిలే అవుతుంది పట్టుసీమని మీరు అడ్డం పెట్టి పోలవరాన్ని డిలే చేస్తున్నారనేది మాట్లాడింది తప్ప పట్టుసీమకి మేము వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేదు పట్టుసీమ పూర్తి చేస్తే అసెంబ్లీకి రానని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనలేదు ఇదంతా నానా రకాల మసాలా వంటలు నానా రకాల మసాలా వంటలు వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయినాయి కాబట్టి మసాలా మేము అంటున్నది ఈ రోజుకి కూడా ఆ ప్రత్యేక హోదా తో పాటుగా రాజధాని లేదు అన్నందుకు పోలవరం ఇచ్చారండి రాజధాని లేనందుకు కాంపన్సేట్ చేస్తూ పోలవరం అనేటువంటి దాన్ని కడతామని చెప్పి కేంద్ర విభజన చట్టంలో పెట్టింది అంత ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ నాలుగేళ్ల తర్వాత కూడా మీరు పోలవరానికి సంబంధించి ఇవాళ ఎప్పటికీ కూడా ఎప్పుడు పూర్తి చేస్తారో చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంది నెల నెల వారం వారం సోమవారం పోలవరం అన్నప్పటికీ కూడా ఇవాళ కేంద్రం దగ్గర నుంచి నిధులు తీసుకురాలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు పోలవరం గురించి మాట్లాడడం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ తీసుకోమని చెప్పాం పట్టిసీమ కాదు పురుషోత్తపట్నం కాదు ఇవన్నీ పోలవరం వస్తే ఇవి అసలు అవసరం లేదని చెప్పాం పట్టిసీమకు పదహారు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు మేము అన్నది అదే పోలవరం డిలే చేయడానికి ఆ రోజు పట్టిసీమని టేకప్ చేస్తున్నారన్నాం కాకు కూడా తప్పు పట్టింది ఇందులో పట్టిసీమలో భారీ అవినీతి జరిగింది అనేటువంటిది పదహారు వందల కోట్ల రోజు ఖర్చు పెట్టి ఇవాళ పోలవరాన్ని లేట్ చేస్తూ కనీసం కాపర్ డ్యామ్ కూడా కట్టలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండి కేంద్రం సహకరిస్తూ అంటే వారు ఒక ఏడాది అట్యూట్ అవ్వచ్చు మేము మొత్తం సహకరిస్తాం చెప్తున్నారు చూద్దాం కేంద్రం వైపు నుంచి అధికార స్థాయిలో ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది రెండు రాజధాని విషయంలో రెండు గారు నిన్న సీఎం సీరియస్ అయ్యారు అని పత్రికల్లో వచ్చింది అంటే నేను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నా ఆలోచనలు ఉంటే సిఆర్డిఏ లేకపోతే అభివృద్ధి కమిటీ సభ్యులు అధికారులు మీరు గ్రామ స్థాయిలో ఆలోచిస్తున్నారు అని అన్నమాట వాస్తవమైన ముఖ్యమంత్రి మూడున్నరేళ్లలో ఎక్కడ వేసిన గొంగళ అక్కడే ఉందని ఎవ్వరో కాదు ప్రతిపక్షాలు కాదు మరొకళ్ళు కాదు మరొకళ్ళు కాదు సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రి సీరియస్ అయ్యారు అంటే ఇది మీరు అన్నటువంటి వ్యాఖ్యలు మేము ఎక్కడ సీఎం గారు ఎక్కడ ప్రెస్ మీట్ పెట్టో ప్రెస్ నోట్ పెట్టో అలా అన్నటువంటి పత్రికల్లో ఈ రోజు ఒకటి ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏంటి అదొక కొత్త రాష్ట్రం అక్కడ వచ్చేటువంటి రాజధానిని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇప్పుడు ప్రపంచమే ఒక కుగ్రామం అనుకుని మనం అనుకుంటున్నాం పెట్టుబడులు కానీ ఏ రకమైనటువంటి అభివృద్ధి జరగాలన్నా ఎక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండి అక్కడ ఎక్కడ వ్యాపార పరంగా బాగుంటే అక్కడికి అందరూ కూడా ప్రపంచంలో మారుమూల గ్రామాలు ప్లేసెస్ నుండి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇవాళ అమరావతిని ఆ విధంగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నప్పుడు అనుకున్నటువంటి విధంగా అనుకున్నటువంటి పేస్ లో ఆ స్పీడ్ లో గానీ జరిగినప్పుడు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా రివ్యూ చేస్తున్నారు ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఆ రోజు రివ్యూ చేసినప్పుడు అని ఉండొచ్చు అక్కడ అంటే అది ఒక ఆవేదన అంటే వారికి ఉన్నటువంటి డిజైన్ల విషయంలో కూడా ముఖ్యమంత్రి స్థాయిని ఇక్కడ అధికారులు అర్థం చేసుకోలేకపోవడం వీళ్ళు మీరు హైర్ చేసుకుని ఆర్కిటెక్ట్ అర్థం చేసుకోవడం ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నప్పుడు మాస్టర్ కు ఒక ఐడియా ఉంటుంది పిల్లలకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి మాస్టర్ హ్యాస్ టు కన్విన్స్ ది చిల్డ్రన్ లేదంటే చిల్డ్రన్ ఐడియాస్ ని మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నానే మాస్టర్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి సో అలాగే ఈ రోజు మనం అమరావతి విషయంలో సీఎం గారికి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది ఒక ఐడియా ఉంది వారు ఎన్నో విదేశాలు తిరిగినప్పుడు వారికి ఉన్నటువంటి ఐడియాస్ అన్నిటినీ కూడా ఇందులో పెట్టి దీన్ని ఇంకా అత్యద్భుతంగా అసలు సీఎం ఆలోచన ధోరణి ఆలోచన స్థాయిని అధికారులు ఇంకా క్యాచ్ చేయలేకపోతే ఇంకో ఏడాది వస్తే ఎన్నికలు సో అసలు అమరావతిలో శాశ్వత ప్రాతిపదికన ఒక్క నిర్మాణం అయినా పూర్తవుతుంది మీరు ఒక్కసారి ఋషి గారి ఈ మధ్య కాలంలో వస్తే అక్కడ రోడ్స్ అంటే బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా మొదలైంది తపకుండా ఏవైతే ప్రభుత్వ నాలుగు భవనాలు ఉన్నాయో వాటిని మేము కంప్లీట్ చేస్తాము ఎవరికి అనుమానం అక్కర్లే మేము అక్కడికి టెంపరీగా మూవ్ అవ్వడానికి ఏదైతే కడతాము సంవత్సర కాలంలో అన్నప్పుడు కూడా అనేక అలిగేషన్స్ వచ్చాయి కానీ అయినా కూడా మనం పరిపాలన అక్కడ తీసుకెళ్లి ఇవాళ ప్రజలకు ఎంత అందుబాటులో ఉంటూ 
ఎంత కంఫర్టబుల్ గా అక్కడ పరిపాలన సాగుతా ఉంది కదా సో డెఫినెట్ గా నాలుగు బిల్డింగ్స్ ని కట్టడం ఎప్పుడు ప్లానింగ్ ఇస్ హాఫ్ సక్సెస్ ప్లానింగ్ బాగుంటే ఎగ్జిక్యూషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీడియాలో ప్రతిపక్షాలు అడగక్కర్ల ముఖ్యమంత్రి చాలా సీరియస్ అయ్యారు అధికారుల మీద ఏమిటి నేను అనుకుంటోంది ఏంటి మీరు చేస్తుంది ఏంటి ఎక్కడ అక్కడ ఆగిపోయి ఇప్పుడు అంతా బాగుంటే ఆ క్రెడిట్ అంతా నాది మంత్రులది లేదు అధికారులది లేదు ఆ క్రెడిట్ అంతా చంద్రబాబు గారిది అవుతుంది బాగలేనప్పుడు అధికారులది బలిపశులు అవుతున్నటువంటి ఈ ట్రెండ్ అనేటటువంటిది చాలా సార్లు చంద్రబాబు గారి దగ్గర నుంచి మనం చూసాం కనుక ఇవాళ రాజధాని విషయంలో ఒక లోపం ఫెయిల్యూర్ అనేటటువంటిది కొట్టొచ్చినట్టు కనపడుతుంది కనుక ఇవాళ ఆ ఫెయిల్యూర్ ని అధికారుల మీద నెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం ఇవాళ ఒకటి ఒకటి ఇప్పుడు రాజధాని అనేటటువంటి అత్యంత కీలకమైనటువంటి విషయం ఒక ముఖ్యమంత్రి మొత్తం కూడా ఇవాళ కేంద్రంలో కేంద్రంలో మంత్రివర్గంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ ఉండి రాజధాని పూర్తి చేయలేకపోతే అది అధికారులు తప్పితం అవుతుందా ఇది ఏమన్నా ఇంత ఫూలిష్ గా ఎవరైనా ప్రజలు తీసుకుంటారా ఇవాళ ఇప్పుడు ప్లానింగ్ ప్లానింగ్ ముఖ్యము అనుకున్నప్పుడు ప్లానింగ్ ఎందుకు మీరు ఇన్ని ఇన్ని సార్లు డిజైన్ లు ఫైనల్ చేయలేకపోయారు ఇప్పుడు జపాన్ కు సంబంధించినటువంటి మాకీ సంస్థ చివరికి ఇక్కడ ఒక ఎలిగేషన్ పెట్టిపోయింది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎలిగేషన్ పెట్టిపోయింది ఏ సంస్థను మీరు విదేశీ సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి దాన్ని మీరు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మన మన ఏపీని బదనాం చేసినటువంటి పరిస్థితి తప్ప అవినీతి వాళ్ళు కొట్టొచ్చినట్టు కనపడుతుంది రాజధానికి సంబంధించినటువంటి మాకీ సంస్థ చేసినటువంటి ఎలిగేషన్ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి మాకి ఇప్పుడు డిజైన్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి అదే కదా ఇప్పుడు అధికార అంటే కోఆర్డినేషన్ లేకపోవడం ఒక ఇష్యూ కావచ్చు అధికారులకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఒక కోఆర్డినేషన్ లేకపోవడం ఒక ఇష్యూ కావచ్చు కానీ రాజధాని ఇప్పటిదాకా నిర్మాణం కాకపోవడానికి చిత్రంగా చేశారు ఈ రోజున ఎక్కడా కూడా రూపాయి ఖర్చు లేకుండా రైతుల దగ్గర నుంచి భూములు తీసుకుంటారు ఇప్పుడు మీరు ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్ వేశారు ఒక భూమి తీసుకుంటారు తీసుకుంటే అతను ఫ్లాట్ ఎక్కడ చూపించి మీరు తర్వాత బిజినెస్ కెళ్తారు ఇక్కడ అది లేదు భూమి తీసుకున్నారు భూమి తీసుకున్నారు తర్వాత ఎక్కడో చెప్పడం లేదు బిజినెస్ మాత్రం చేసేస్తా ఉన్నారు ఇది ఇక్కడ జరుగుతున్నది కదా నేను అంటున్నది నేను అంటున్నది ఒకటే సార్ రాజధాని డిజైన్ లు కూడా ఇంతవరకు ఫైనల్ కానటువంటి పరిస్థితిలో అది అధికారులు తప్పిదం అనేటువంటి మాట్లాడడం వల్ల అధికారులు పనిచేసే వాళ్ళు కూడా పనిచేసే వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి పనిచేసే వాళ్ళు కూడా చెయ్యనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అధికారులకు సంబంధించినటువంటిది మీ తప్పుల్ని మీరు సరి చేసుకోండి ముందు ఎక్కడ వేసిన గంగడ అక్కడే ఉంది ఇలా అయితే ఎట్లా పనులు జరుగుతాయి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి ఆవేదన అర్థం చేసుకుంటారా లేదా డెఫినెట్ గా ఆయన ఆవేదన నాలుగు సంవత్సరాలు కాదు ఇంకొక సంవత్సరం తర్వాత డెఫినెట్ గా ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎన్నికల్లో డెఫినెట్ గా ఓడిస్తారు ఎందుకనంటే మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి సార్ ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ యొక్క రాజధాని కట్టాలి అని చెప్పినటువంటి దాంట్లో అమరావతిని డిసైడ్ చేసుకున్నారు దానికి ఎవరికి అభ్యంతరం లేదు కానీ అమరావతిని తీసుకున్న తర్వాత మీరు చేయవలసినటువంటి వాటిలో ఎంతసేపటికి సిఆర్డిఏ ఒకటి పెట్టారు సిఆర్డిఏ అసలు రాజ్యాంగబద్ధం కాదు అని చెప్పని నాకు తెలిసి ఎవరు జస్టిస్ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఏబికే ప్రసాద్ గారు వీళ్ళు వెళ్తే దానికి ఇప్పటి వరకు వేశారు కౌంటర్ వేశారు లేదు నాకు తెలియదు నెక్స్ట్ ఇవాళ రోజున సిఆర్డిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా రెండు సార్లు మూడు సార్లు ముగ్గురు మార్చడం కూడా జరిగింది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మీరు ఎంతసేపటికి కూడా వజ్రాకృతంగా చేస్తాము డైమండ్ రోడ్ లో చేస్తాము అవి చేస్తాము ఐకానిక్ గా ఉండాలి అని సార్ ఒకటి అడుగుతా ఉన్నా రాజధాని అంటే ఏంటి ఇప్పుడు రేపు పొద్దున దీని విషయంలో కూడా మీకు నిధుల విషయంలో డెఫినెట్ గా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వీళ్ళకి ఇబ్బందులు డెఫినెట్ గా వస్తాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది ఆ విభజన చట్టంలో చెప్పింది ఏంటంటే రాజధాని నిర్మాణానికి కావాల్సినటువంటి మొత్తం అంతా కూడా అదే అసెంబ్లీ గవర్నర్ గవర్నర్ యొక్క ఇది ఇవన్నీ కూడా అయితే మీరు ఏ రకంగా కడతారు వాటిని ఐకానిక్ అని చెప్పినట్టే మేము రోజు పోయి అక్కడ చూడటానికి కాదు కదా మిగతా పదమూడు జిల్లాల వాళ్ళు కూడా పోయేసి రోజు అక్కడ నుంచి చూసి మీరు అక్కడ పెట్టినటువంటి స్విమ్మింగ్ పూల్స్ లో డబ్బులు కట్టి లేకపోతే ఏమైనా ఇదేమన్నా సర్కస్ చూడటానికి కాదు కదా అధికారులు ఫెయిల్యూర్ కాదు ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన ఒక నిమిషం సార్ సిఆర్డిఏ లో ఉన్నటువంటి అధికారులు ఏ రకంగా పనిచేస్తారు వాళ్ళు నేను వెళ్ళేసి ఆర్కిటెక్ట్ ఆయన ఇవ్వడు కదా ఇది రకంగా కడదా అని చెప్పరు కదా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రోజుకి చెప్తా ఉన్నారు నాకు ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ కి తగ్గట్టుగా మీరు పనిచేయట్లేదు లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇవి రావట్లేదు అని చెప్తున్నారు ఆయన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనే ఇప్పటివరకు ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఈ రోజు కూడా ఇంకొకటి కూడా ఈ ఫండ్స్ విషయంలో కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను సార్ మీరు ఇందాక అవినీతి ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పని అడుగుతున్నారు ఇవాళ రైతుల దగ్గర నుంచి తీసుకున్నటువంటి భూములు అన్నిటినీ కూడా మీరు చాలా వాళ్ళకి ఇచ్చేశారు నిన్న మీరు పేపర్ లో చూసారో
ఇప్పుడు ఏదో ఒక శుభకార్యం అనగానే పిల్లి సెకండ్ లాగా అంటే ఇది అవదు ఇది అవదు అని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు అదొక అది రాజధాని అయినా అమరావతి అయినా ఇంకోటైనా ఇంకోటైనా అయితే ఇప్పుడు రివ్యూ చేయాలి కదా ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో రివ్యూ చేయకపోతే మరింత జాప్యం జరగచ్చు లేదా ఇంకొక రకమైనటువంటి నష్టం జరగచ్చు అది మా యొక్క బాధ్యత కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక కార్యక్రమాల పట్ల రివ్యూ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు టైం టు టైం మోటివేట్ చేయటం గానీ దాన్ని చేసి ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు ఎవరికి అనుమానం అక్కర్లేదు ఇవాళ పోలవరం అయితే ఇమీడియట్ గా అవసరం ఉంది మనకి అదే రాజధాని కొంత అటు ఇటు గా అయినా కూడా అయినప్పటికీ ఇప్పుడు మనకి పరిపాలన సాగుతా ఉంది ఇక మనకి మెయిన్ గా మూవ్ అవ్వాల్సింది హైకోర్టు ఉంది దానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని కూడా రెండు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసి వెళ్తాము రాజధాని నిర్మాణం విషయంలో సీఎం అసంతృప్తి అధికారుల మీద ఎట్లా చూస్తున్నారు మీరు రాజధాని నిర్మాణం ఉంది సార్ డిజైన్స్ డిజైన్స్ పూర్తి ఒక సెలెక్షన్ అవ్వలేదు కాబట్టి మేబీ అప్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదేమన్నా ముఖ్యమంత్రి గారు రియాక్ట్ అయి ఉంటారు అంతకు మించి నా ఉద్దేశంలో అదేది అవ్వలేదని కాదు ఇవాళైతే ఏదైతే రాజధాని ఉందో అన్ని కట్టడాలు కట్టడానికి అవకాశం ఉంది స్థలం ఉంది స్థలం ఉన్నప్పుడు మెయిన్ గా బేసిక్ గా ప్రాబ్లం ఎప్పుడైనా వచ్చేది ల్యాండ్ ల్యాండే ప్రాబ్లం అది ఆ ప్రాబ్లం అయితే ఓవర్కమ్ అయిపోయింది గవర్నమెంట్ అంటే అది కాదు కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు ఒక విషయం ప్రతిపక్షాలు అనేది ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏమిటి ఇప్పుడు మీరు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆలోచిస్తే మనం ఉన్న పరిస్థితికి అవన్నీ ఇప్పుడు సాధ్యం అవుతాయా అనేది ఒక ప్రధాన ప్రశ్న నిధులిస్తారా నిధులు వస్తాయా దానికి డబ్బులు ఉన్నాయా కేంద్రం అసలు ఎంత ఇవ్వడానికి కమిట్ అయింది రాజధాని విషయంలో ఇలా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్స్ ఏదైతే మెయిన్ క్యాపిటల్ కోర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో దానికి నిధులు ఇవ్వడానికి కేంద్రం సిద్ధంగా ఉంది ఎంత బడ్జెట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అంటే బేసికల్లీ సెక్రటేరియట్ ఎంత బడ్జెట్ అయినా సరే సెక్రటేరియట్ కానివ్వండి లేకపోతే హైకోర్టు బిల్డింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఈ మెయిన్ మెయిన్ ఏదైతే ఉన్నాయో అన్నిటికీ కూడా కోర్ క్యాపిటల్ ఇష్యూస్ మీద కేంద్రానికి స్పష్టత ఉంది దాంట్లో ఎంత ఇప్పుడు సత్యనారాయణ గారు వెళ్ళి రేపు చెప్తారు ఇది వజ్రాకృతి డైమండ్ ఇంటికి కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు అయినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎట్లా వస్తుంది సార్ ఎట్లా ఇస్తారు సార్ నాకు అర్థం కాదు దాదాపు నాలుగు వందల ఐదు వందల కోట్లు అయిన పరిస్థితి మనం మనం చూసాం సో ఈ లెక్క దీనికి వేల కోట్లు కావాల్సి కావాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు అది కూడా యాభై ఐదు వేల కోట్లు యాభై వేల కోట్లు అయితే సత్యనారాయణ గారు ఎమ్మెల్యే గారు కాబట్టి బీజేపీకి మంచి నాయకులే కాబట్టి ఆయన ఇప్పిస్తాను అంటే మాకు సంతోషం వ్యవస్థలు ఉన్నాయి సార్ వ్యవస్థల ప్రకారం వెళ్తుంది నేను అనేది ఇవాళ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజ్ లో రెండు వేల పదమూడు చట్టానికి దీనికి కాదు ఇక్కడ ఏదైతే కోర్ క్యాపిటల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో కోర్ క్యాపిటల్ యాక్టివిటీ ఉందో దానికి కావాల్సిన నిధులు ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ చట్టం ప్రకారం కానివ్వండి అదర్వైజ్ ఆల్సో కూడా చేయవలసిన బాధ్యత చేస్తాం రైట్ చూద్దాం ఎంత దానికి ఎంత బడ్జెట్ లెక్కలు తేలుతాయో కేంద్రం ఎంత ఇస్తుందో అది కూడా మనం త్వరలో చూస్తాం థ్యాంక